oyo ezingi biso to yambi kuzo moko na moko azali na likambo oyo ya pase ezali ko tungisa ye to bosani te bande kona biso kuna na este pasi ezali kuna na goma na banda to zali ko e bimisi balar ve bomi bato e tumbi banda ko bande ko ya ituri bande ko ya goma bazali pe bana ya papa yango to ko senga na mama akole kaliboso to ko senga na reverso pe to ko senga na papa rete bo ya kolela na tina ya pasi wana
na biso tozongi si merci yamoana okajo biso baso tokutani na kesikoyo we tozongi na toni pe okolela toyepe mabokobate omoni mona nyoso ya kotini sikoyo akani sikoyo na eloko we te ako kokojela yo
25 mai, c'est la vraie date de la naissance de Jésus, raison pour laquelle tous les Kimangis à travers le monde, nous célébrons cette fête aujourd'hui le 25 mai. C'est qui les Jésus dont vous parlez C'est le Jésus fils de Dieu. Et il est né à, à Bethléem. Et il a promis de revenir. Parce que dans Jean, euh, dans Matthieu plutôt, chapitre 21, verset 43, il a dit aux Juifs que le royaume de Dieu vous sera enlevé, donnant à un autre peuple qui en produira des fruits. Et aussi bien et la révélation qu'il a faite à Jean dans Apocalypse 3, verset 12. Il a promis que au vainqueur, je le placerai comme un pilier dans le temple de mon Dieu. Et j'inscrirai sur son front le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem. Et le nom nouveau que je porterai. Donc pour dire qu'il ne va plus porter son ancien nom de Jésus de Nazareth, mais plutôt de Dialonganakiangani qui veut dire accomplissement. Donc tout est clair. Et pour vous illustrer, le pape Jean-Paul II l'a bien dit comme la prédicatrice l'a signalé dans sa prédication, dans son périple en Afrique, au Kenya précisément, il a déclaré noir sur le blanc que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il est né au nord de l'Angola, et le pays qui est situé au nord de l'Angola, c'est la RDC. Et bon, les, quoi ça les, Le président Golbachev, en 1986, aussi a reçu une révélation de la part de Dieu. Et dans sa révélation, il a invité les journalistes, et au cours d'une conférence de presse, il a déclaré que le christianisme apporté par les occidentaux est un christianisme étriqué et déformé. Les journalistes lui ont posé la question, alors qui apportera le vrai christianisme Il a déclaré, a répondu en disant que un noir de l'Afrique centrale précisément de la RDC. Donc comparer les deux faits, les deux témoignages du pape Jean-Paul II, toujours la RDC, le pays qui est situé au nord de l'Angola, et comparer aussi la révélation de Golbachev, toujours la RDC. Pourquoi cette coïncidence Donc euh, il y a beaucoup de témoignages liés à cet événement. Je vous confirme que euh, Jésus est né le 25 mai et non le 25 décembre. Il est revenu, il a promis de revenir. Il est revenu à la personne de Papa Dialonga Nakiangani. Vous avez suivi le témoignage. Quelqu'un qui entend même la voix des, des oiseaux, la voix des, des bêtes, hein, qui interprète même leur voix. Donc il y a beaucoup de miracles, mais malheureusement, il ne voulait pas qu'on qu brandisse cela comme les autres le font. Bon, il le faisait à l'humilité, bon, que voulez-vous Mais le moment est venu, nous devons témoigner ce que nous avons vécu. Alors, Monsieur le Président, vous fêtez cette fête de Noël euh, au moment où la province est frappée par la catastrophe. Raison pour laquelle, raison pour laquelle le, le carnaval était décommandé, annulé à cause de cela. Donc, il a pris à son éminence, papa, Simon Kimbang Kiangan, parce que toutes les dispositions étaient prises. Mais en attendant, ce qui se passe au nord Kivu, à l'est en général, son éminence nous a demandé de décommander pour la ville de Kinshasa qu'il n'y ait plus carnaval. Et que tout le monde vienne au centre et à travers les, les, les bus, dans le transport à commun, pour prier ici. Donc, si papa, d'ailleurs, il y a un message qu'il vient de me donner, de prier aussi en faveur de ses frères et sœurs qui sont à l'est et précisément à Goma. Donc, les Kimbangis sont en communion avec nos frères et sœurs de Goma. Merci. Merci.
Yeah. <laughs>